Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Larime Paixão, eu sou professora de danças afro-orientadas e estou aqui para passar o curso Dançar a Pertencer, que tem como base a construção do Grupo Afro Cultural Canaon, um dos primeiros grupos de dança afro da cidade de Curitiba. O Grupo Canaombo, que em língua Kimbundu significa coisa de negro, nasceu nos anos 90 e dentre os diversos movimentos que são utilizados no grupo, eu escolhi seis para passar no curso. Na última aula, a gente viu a peneira e o pilão. Na aula de hoje, a gente vai ver mais outros dois movimentos. Vamos começar com o aquecimento, depois a aprendizagem desses movimentos e no final a composição coreográfica. Vamos aquecer? A gente vai começar com o movimento da cabeça rotacionando, depois a gente vai passar para os ombros, braço e vai descer por todo o corpo. Eu vou direcionando você ao longo do movimento. Então, cabeça vai girar. Para o outro lado agora. Parou a cabeça, os ombros vão rotacionar para trás. Nesse momento, a gente vai afrouxar um pouquinho o joelho, então ele vai flexionar, mantém lá o movimento do ombro para trás. Agora o ombro vai para frente. Agora o movimento também vai passar para o cotovelo, ou seja, vamos rotacionar ombro e cotovelo para frente. Para trás. Enquanto isso, o joelho acompanha, flexionando e alongando. Agora a gente vai fazer o um movimento com o braço inteiro. Para o braço, a gente vai movimentar a nossa coluna. Então, dela frente e volta. Frente e volta. Continua o movimento. Agora ela vai girar para a direita. É a coluna, não o quadril, ok? Então, Frente, lado, trás, lado. Pro outro lado. Agora, parou a coluna, quadril. outro lado. E passou um movimento para a perna. Chacoalha ela, pode subir ela um pouquinho, troca. Esse momento, o movimento é seu. Só tem que ser junto comigo em relação à perna, ok? Não esquece de movimentar o pé junto. Agora o movimento vai ser o corpo inteiro. Expande, contrai, anda, torce para um lado, torce para o outro. A ideia é a gente movimentar o máximo de partes possíveis. Ah. 
dá uma chacoalhadinha, pula um pouquinho. Ao longo de todo o curso, a ideia é que a gente pegue esses seis movimentos iniciais e diversifique ele em torno de todas as sequências e composições coreográficas. Ou seja, quantas peneiras eu posso fazer de diferentes formas? Ou pilão, ou cortar a cana. A ideia é que a gente vá trabalhando e descobrindo da melhor forma. Então, na aula passada, a gente fez o pilão e a peneira de uma forma. Hoje, a gente vai fazer abrir a mata, a peneira novamente, numa variação, e a flecha. Para você que está chegando agora, eu te convido a assistir a primeira aula e aprender as primeiras formas de pilão e peneira que a gente pode fazer. Bom, vamos começar a composição de hoje com a primeira parte. O primeiro movimento é abrir a mata. Primeira posição, a gente vai dar um espaço entre as pernas, ok? Joelhos flexionados, o braço direito vai lá para a diagonal de cima e aí ele vai descer e voltar. O esquerdo também vai lá para a diagonal de cima, descer e voltar. A gente tem que lembrar que a ideia é abrir mata. Então a minha mão, ela vai fazer um movimento mesmo como se tivesse uma mata na frente, ó. Tum. E. Tum. Tudo bem? As nossas pernas, elas vão subir, flexionar. Certo? Então, quando o meu braço direito está lá em cima... Eu subo. A hora que ele descer, vum. A ideia é que esse movimento seja realmente isso, como se fosse uma queda. Tum. Nesse momento eu já subi de novo com o esquerdo. Tum. Direito. Tum. Esquerdo. Tum. Ok, vamos repetir. E. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos repetir? E. Um. Dois. Três. Quatro. Terminou o movimento, a gente vai girar com a perna direita. Então, joelhos flexionados, eu vou ir para trás, lado e volto para o lugar. Ok? Essa é a nossa perna. O movimento ele vai ser lá embaixo e a gente vai mexer o ombro direito junto com a perna girando. Então eu vou fazer trás, lado e voltei. Quando eu chegar aqui, eu vou descer a minha coluna e vou soltar o peso. Tá. Certo? Então vamos repetir. Trás, lado, voltei. Cai. Agora, vamos juntar os dois movimentos. Preparou? E. Um. Dois. Três. Quatro. E. Gira. 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 Cai. Agora, nós vamos para a segunda parte. A perna direita, ela vai chutar para o lado esquerdo. Chuta, chuta. Nesse momento na música, a gente vai ter um contratempo. Então a perna esquerda ela não vai ficar parada. Ela vai levantar, levantar. Para manter o ritmo na música. De novo. Tá? Tá. Ok? O braço, nesse momento, vai estar segurando a peneira e vai acompanhar a perna. Então, tá? Tá. Vamos repetir. Um. Dois. Agora que a gente aprendeu o movimento, flexiona um pouquinho mais o joelho e vamos repetir. Um. Dois. Neste momento, a gente terminou o movimento aqui, virado para a diagonal. Continua segurando a nossa peneira e ela vai fazer assim, ó. Lado. Volta. O 
que, que vai acontecer com o quadril e com as pernas? Eles vão virar para frente e fazer esse movimento aqui. Ok? Nesse momento na música, a gente pode tirar o pé do chão. Não precisa fazer com ele sem sair do chão. Ok? Então, aqui a gente vai fazer. Tá? Tá. Certo? Vamos repetir. Tá? Tá. Vamos juntar os dois movimentos. E chuta, chuta. Girou. Giro. E um, dois. E giro. Giro. Terminamos o movimento. As mãos vão descer. E a gente vai fazer agora a flecha. A terceira parte. Vamos fazer a perna do movimento da flecha. Perna esquerda levanta. Direita levanta e pisa lá na frente. Esquerda levanta. Direita levanta e pisa lá atrás. Vamos repetir o movimento. Esquerda, direita. Pisa esquerda, direita, trás. Esquerda, direita. Frente esquerda, direita, atrás. Continua o movimento. Agora, vamos aprender o braço. O esquerdo vai lá atrás. Ele vai pegar... Vai fazer um círculo até a frente. No momento que ele faz esse círculo, o braço direito levanta. Mãos fechadas e puxa. Voltou para trás. Vamos repetir. Braço esquerdo lá atrás. Veio para frente. O direito subiu. Puxa. Voltou. O braço não vai descer neste momento. Como a gente vai se manter fazendo o movimento quatro vezes, em vez de descer, ele já vai direto para trás. Então, ó, vamos fazer algumas vezes. Esquerda, direita, puxou. E esquerda, direita, puxou. Nesse movimento, a gente não pode esquecer que quem está puxando a flecha é o cotovelo. Ou seja, trás... Subiu a direita, ó, o meu cotovelo vai lá para trás, voltou, foi lá atrás de novo e tá. Mais uma vez e tá. Agora vamos fazer os braços e as pernas da flecha. Braço esquerdo vai subir, a perna esquerda também. Pisei. Faz lá o círculo, subiu a direita, vem a direita junto e tá. Vou voltar para trás e tá. De novo, tá. Tá, tá. De novo. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito. Agora vamos juntar as três partes. Então, preparou e um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Repete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E chuta, chuta, girou, girou. E chuta. Chuta, girou, girou, parou, pegou a flecha, tá, dois, três, quatro, 
Agora vamos lançar a composição inteira duas vezes na música. Bom, pessoal, é, antes eu queria explicar uma coisinha em relação à primeira música da aula 1 e a música de hoje. Como são ritmos diferentes, um é africano e a de hoje é afro-brasileiro, na nossa composição de hoje, o pé ele tem uma batida um pouco mais forte do que na nossa primeira sequência. Ou seja, para manter o ritmo, eu preciso ter esse pé com força descendo. Não necessariamente quer dizer que você tem que bater o pé, mas ele traz o ritmo para baixo. E na nossa primeira música, como era uma música africana, o pulso era para cima. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai colocar a mão direita na coxa, na parte lateral, e vai descer com a mão, que vai chegar lá no pé, ela vai passar para a parte interna, vai subir e vai vir para o ombro. Colocou a mão do lado e desceu. Não esquece da respiração neste momento. Agora a gente vai repetir com a mão esquerda. Enquanto isso, a mão direita relaxa. Mais uma vez. Não se esqueça de trazer a sua identidade para a composição de hoje, ou seja, divirta-se, traz a sua energia lá para cima e por hoje é isso. Música